ഇന്ത്യയിലുള്ള തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പോസ്റ്റർ അതുപോലെ ഈ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ ചടങ്ങിന്റെ പോസ്റ്റർ അതുപോലെ ട്രെയിലർ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം ആദ്യമായി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് മേയർ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി വി ഗാന സാറിനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരാൻ നമുക്ക് സമ്മതിച്ചായിരുന്നു പെട്ട പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സാങ്കേതിക ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ ചീഫ് പി ആർ ഒ പ്രമോദ് കെ ആർ പ്രമോദാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ സിനിമയുടെ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ലയൺസിലെ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കൂടിയായ ലയൺ എഞ്ചിനീയർ വിനീഷ് വിദ്യാധരനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജിയെ കെ ഷാജി തിലങ്കേരിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനറുമായ സനൽ മട്ടന്നൂർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വിധികൾ ചാപ്പുണ്ണിയേട്ടനുണ്ട് അതുപോലെ കാലിക ചേമ്പർ കോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സുബേർ കുളക്കാടൻ സംവിധായകൻ സുരേഷ് അച്യൂസ് അങ്ങനെ പ്രമുഖ നിരവധി പ്രമുഖർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് അതുപോലെ മറ്റ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ശ്രീ ചന്ദ്രൻ തെക്കോടി നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഏവരും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതിരുന്ന കാരണം ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള വ്യക്തി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ഷാജി തിലങ്കേരി കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തിലങ്കേരി എന്ന ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പം തിലങ്കേരി ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ശ്രീ കെ ഷാജി ആയിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പറയാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല നല്ല വ്യക്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർഹനായ വ്യക്തി സോ ഈ ഒരു സിനിമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രീ കെ ഷാജി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലെ ആദരണീയരെ സദസ്സിലെ ഏറെ ബഹുമാന്യരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലം പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളം എന്നതാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തില്ലങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ജന്മിത്വത്തിനും നാടുവാഴിത്തത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഈ സിനിമയിലൂടെ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തില്ലങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കെടുകിട ഉറപ്പിച്ച വീരകേരള പരശ്ശിരാജാവിൻ്റെ ത്യാഗസുലഭിലമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പുരളിമല ആ പുരളിമലയും അതിൻ്റെ താഴ്വാര പ്രദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് തില്ലങ്കേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മലബാർ സെറ്റിൽമെൻറ് ആക്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജന്മിത്വവും സമീന്ദാരി സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ നിലവിൽ വരികയും ജനങ്ങൾ അടിമകളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി അന്ന് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ട് അത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിഷു ദിനമായിരുന്നു ആ വിഷു ദിനമെങ്കിലും വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പക്ഷേ മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരന് ഒരു പിടി നെല്ല് അവൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ നെല്ലെല്ലാം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ നെല്ല് മുഴുവനും ജമ്മിയുടെ പത്തായ പുരകളിൽ നിറഞ്ഞു കുമിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആ നെല്ല് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന തുക സമാഹരിച്ചും ഈ സിനിമയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി ഉള്ള സി അനന്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ താലി ഉൾപ്പെടെ താലിമാല ഉൾപ്പെടെ സമാഹരിച്ച തുകയും കൊണ്ട് ജന്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നെല്ലിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ആരും ഇന്ന് പട്ടിണി കിടന്നുകൂടാ പക്ഷേ ജന്മി ആ അങ്ങനെ ശങ്കരങ്കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജന്മി കുടുംബത്തിൽ പോയി നെല്ല് കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു ജന്മി കുടുംബത്തിൽ അവിടെ പോയി പുല്ലാട്ട് അവിടെ ജന്മി കൊടുത്ത് നെല്ല് കൊടുത്തു പക്ഷേ പിന്നീട് അവിടുത്തെ അധികാരി അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നെല്ല് വാങ്ങുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നെല്ല് ചോദിച്ചു വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമമാണ് പിന്നീട് കഴിച്ചു വിട്ടത് എം എസ് പി കാർ വന്നു വലിയ നര നായാട്ടാണ് നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം ചുട്ടിരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ സമരമാണ് നിരായുധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ജന്മിയുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി തില്ലങ്കേരി വയലിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പിൽ ഏഴ് പേരാണ് അവിടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെയും ജയിലിലടക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി ശേഷം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലേക്ക് കിടന്ന ആളുകൾ സേല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ആ വെടിവെപ്പിൽ സേല ജയിലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് പടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് ആ വെടിവെപ്പിനകത്ത് പടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരിൽ അഞ്ച് പേർ തില്ലങ്കേരിക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് കാലം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനം നമുക്കറിയാം വിഷുനാളിൽ കൊന്നപ്പൂ കണി കണ്ട് പാടുന്ന വിഷു പക്ഷിയുടെ പാട്ട് വിമോചന പാട്ടായി മാറിയിട്ടുള്ള ഈ കഥ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തില്ലങ്കേരിയിൽ ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സനിൽ മട്ടന്നൂരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നൊരു ചെയർമാനും കൺവീനറുമായിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ജനകീയ കമ്മിറ്റി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഷെയറൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് കുറേ കൂടി നല്ല നിലയിലേക്ക് സിനിമ മാറ്റി തീർക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ചന്ദ്ര തിക്കോടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൊക്കെ വന്ന അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സിനിമ ചന്ദ്രത്തിക്കോടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യാവസാനം ഈ സിനിമയുടെ 
വിജയത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ നിലയിൽ ഈ സിനിമ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ആദരണീയായ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ശ്രീ കെ ഷാജി അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലം പറഞ്ഞത് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ പ്രകാശനമാണ് ഈ കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസറും സിനിമാ രംഗവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതുമായ വ്യക്തിയായ നമ്മുടെ ശ്രീ കെ ആർ പ്രമോദ് അവർകളാണ് ശ്രീ കെ ആർ പ്രമോദ് അവർകളെ നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ കെ ആർ പ്രമോദിനെ ക്ഷണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മേയർ ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ സിനിമേൻ്റെ ജ സിനിമേൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഈ സിനിമയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ പ്രശാന്ത് പ്രണവം പ്രശാന്തുമായി കുറേ കാലത്ത് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഒരു ജനകീയ സിനിമയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇത്രയുള്ള സിനിമ നിർമ്മിച്ച് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്ത് ലേശം പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തായാലും പോസ്റ്റർ വരെ റിലീസായി നവംബർ രണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളൊക്കെ കിട്ടി വളരെയധികം സന്തോഷം സിനിമാ രംഗത്ത് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സിനിമാ സംഘടനകൾ വിവിധ ഘട്ട ആയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തള്ളുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി നിർമ്മിച്ച ഒരു സിനിമ ഒരേ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ ഓടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരത്തോട്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലം പറഞ്ഞത് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ് ഈ കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അവറുകളാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാറുള്ളത് എല്ലാം പ്രതീകമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അവർകളെ ഈ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ്ങിനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു പോകുന്നു
വേണ്ട വേണ്ട ബിസ്കറ്റ് വേണം ഒരറിഞ്ഞില്ലെന്ന ഈടുകൾ എന്തു നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആണും പെണ്ണും മണ്ണും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും വരില്ല ജീവനോട് വേണമെന്നില്ല ഒന്നിട്ടായാലും മതി താങ്ക് യു ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ ട്രെയിലർ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഗാനം അടുത്തതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സിനിമയറെ ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ തിക്കോടി ഷാജി തില്ലങ്കേരി സുനിൽ മട്ടന്നൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത ശ്രീ എം രാജീവ് നടപടി തിരക്കഥ എഴുതിയ ശ്രീരാന്തരൻ കണ്ണൂർ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച പ്രശാന്ത പ്രണവ വേദിയിലുള്ള ഇനീഷ് വിദ്യാധാരൻ പ്രമോദ് മറ്റ് സദസ്സിലുള്ള ജനപ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലം പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ സിനിമ നമ്മുടെ എത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പഴയകാലത്തെ ചരിത്രം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സമയമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പുതുതായിട്ടുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വളർന്നു വരുന്നവർക്കൊന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാളെ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജയന്തിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എത്ര ആൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും അതില്ല മറക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യനല്ലേ സ്വഭാവികൾ മാത്രം പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതില്ലേ എത്ര പേർ ജീവത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം ഏറ്റവും വളരെ ചെറിയ കലമാണ് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യർ അവരെന്തിനു വേണ്ടി പോരാടി അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ നിരവധി പേർ ബലിയർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ തോതിൽ കാരണം സിനിമ ഒരു വല്ലാത്ത മാധ്യമമാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നോക്കുക വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേറെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ തായാലും ഒരു പ്രസംഗം ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയാലേ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോഴേ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ശ്രമം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 
എന്ന സാധാരണ നിലയിൽ ഈ സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഹിറ്റാവാനാണോ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് പണം സംഭവം ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പം ഒരു നല്ല സാധനം തന്നിട്ട് സഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോലെ അവാർഡ് ഫീലിങ്ങുകൾ പലതും തീരെ ഒട്ടും കലക്ഷൻ കിട്ടാത്തതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്നും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പം ആ ഈ എല്ലാവരും ആയ ഉദ്ദേശമല്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സമൂഹം നന്മ കാരണം അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ജീവിതത്തിലും മറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ത് പ്രത്യേക ഗുണം കിട്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പേർ ഒത്തിരി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ തില്ലങ്കേരിക്കാർ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേർ നടത്തി അവരുടെ സ്വയം സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് ഒരു സിനിമയിലൂടെ കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ആർക്കാം കാരണം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വല്ലാത്ത മാധ്യമം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ അഭിനേതാക്കളും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഭാരതി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമയായിട്ട് കാരണം എന്നും മനസ്സിലത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കാര്യമില്ല അവർക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതൊന്നും വീണ് കിട്ടിയതല്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്തായാലും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് അത് വലിയ അംഗീകാരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിട്ടാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് നടത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് Thank you so much for your nice words. At the time, I was born in the year of 1948, and I was born in the year of 1948. I was born ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് റിലീസ് കർമ്മമാണ് അടുത്തതായി നടക്കാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലാൻഡ് സ്കോപ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ പാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറും ഒരു നല്ല ഗായകനും കൂടിയായ ശ്രീ എഞ്ചിനീയർ മിനീഷ് വിദ്യാധരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സൗണ്ട് റിലീസ് കർമ്മത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കാലം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബഹുമാന കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ തോടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മാതൃഭൂമി ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ മാനേജർ ശ്രീ പ്രമോദ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ബഹുമാന ശ്രീ ഷാജി കാലിക്കറ്റ് ചേമ്പർ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുബേർ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ശ്രീ ചാക്കുണ്ടേട്ടൻ മറ്റ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ പ്രഥമ നിർമ്മാണം ആയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സിനിമ വളരെയധികം അടുത്തറിയുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് പറഞ്ഞതുപോലെ മേയറൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പലരും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തികമായി ആ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തണം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി ആളുകൾ കാണണം അത് വിജയിക്കണം ഒരുപാട് വലിയ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്കുകളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ അതിന് പണം ചെലവഴിക്കണം സമയം ചെലവഴിക്കണം ഊർജം ചെലവഴിക്കണം 
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ രണ്ടിന് അതും കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങനം ഇത്രയും ആളുകളെ ഈ ചേംബർ ഹാളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലം നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ ചരിത്രം നമ്മളെയൊക്കെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് പുറത്തറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും മേയർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൂടി ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രനും അതുപോലെ ഇത് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും വലിയൊരു ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിലേക്ക് മലയാളികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെയും ഒക്കെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് വലിയ തോതിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഗീത ഉപാസകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതിനവസരം തന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ജയദീഷിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
ഞങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ വിരലമർത്തുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ടോക്ക് ഷോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ